മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് ടു ന്യൂസിന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഡേറ്റ എൻട്രി ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ബേസിക് ഓഫ് വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ് അതിനെ അടി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഏതാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തത് എന്താണ് വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ് സി എം എസ് വേഡ് അഥവാ വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് അലൗസ് യു ടു ക്രിയേറ്റ് ലെറ്റർ റിപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ലെറ്റർ ടേബിൾ ഫോം ലെറ്റർ ബ്രോഷർ വെബ് പേജസ് അങ്ങനെ 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 ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ് അഥവാ എം എസ് വേഡ് യൂസിങ് ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം യു ക്യാൻ ആഡ് പിക്ചേഴ്സ് ടേബിൾസ് ചാർട്ട് ടു യുവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് യു ക്യാൻ ആൾസോ ചെക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ സോ ഇൻ ദിസ് സെഷൻ വി വിൽ ലേൺ വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നീസ് ആൾ പ്രൊഫഷണൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വിൽ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് യൂസിങ് ദീസ് പാക്കേജ് ഓളി ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് ആൻസേഴ്സ് എന്ന രൂപത്തിൽ തരാം ഫില്ലിൻ ഡി ബ്ലാങ്ക്സ് ദ ഡാഷ് സ്ലൈഡ് കൺട്രോൾസ് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് അതർ സ്ലൈഡ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എച്ച് ടി ആൻസർ സ്ലൈഡ് ഷോയാണ് ഓക്കെ ദ ഡാഷ് സ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലൈഡ് ഷോ കൺട്രോൾസ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് അതർ സ്ലൈഡ്സ് ബി ടു ക്രിയേറ്റ് വെബ് പേജസ് വി ക്യാൻ യൂസ് എച്ച് ടി എം എൽ സി ഡാഷ് ബാർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മൂവ് അറൗണ്ട് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്ക്രോൾ ബാർ ഡി ഈക്വൽ സിമ്പിളുണ്ട് ഈഫ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ടെൻ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പിന്നെ എസ് എം എയിൽ അത് ഇൻവേർട്ട് കോമ കോമ ബിഗ് ഇൻവേർട്ട് കോമയിൽ അത് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വിൽ റിട്ടേൺ എങ്ങോട്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് ആൻസർ ബിഗ് അടുത്തത് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ലൈക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഫൗണ്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ എവിടെയാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ അടുത്തത് ഡാഷ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ യൂസർ ഫ്രം ആക്സിഡൻ്റലി ഡിലീറ്റിംഗ് ഫയൽസ് ആൻസർ റീസൈക്കിൾ ബിൻ അടുത്തത് ഡാഷ് കി കോമ്പിനേഷൻ എനേബിൾസ് അസ് ടു റീഡോ ലാസ്റ്റ് കമാൻഡ് കൺട്രോൾ വൈ ഓക്കെ അടുത്തത് ഡാഷ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദ പ്രോഗ്രാം റിട്ടേൺ ഇൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ടു ഇക്വലൻ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻസർ കമ്പൈലർ ഓക്കെ അടുത്തത് സെറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഷീറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് ആൻസർ വർക്ക് ബുക്ക് സി പി യു സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ഡാഷ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സ് മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്തത് ഫില്ലിൻ ദി ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് ദ ഡാഷ് വൈസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് പിക്ചർ ഓഫ് ഈച്ച് സ്ലൈഡ് ആൻസർ ഏതാണെന്നറിയാവോ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ലൈഡ് ഷോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്തത് എച്ച് ടി എം എൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് അടുത്തത് ഡാഷ് ബാർ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോ ടൈറ്റിൽ ബാർ അടുത്തത് എ ബി എസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ മൈനസ് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ എങ്ങോട്ടാണ് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അതാണ് ആൻസർ അടുത്തത് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ലൈക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഫൗണ്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഇത് സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ അടുത്തത് ഡാഷ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർ സെലക്ടിംഗ് ആൾ ഐറ്റംസ് അറ്റ് വൺസ് കൺട്രോൾ എ അടുത്തത് ഡാഷ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് റിട്ടേൺ ആസ് ദ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ആൻസർ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അടുത്തത് ഡാഷ് സോറി സെറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഷീറ്റ് ആർ കാൾഡ് ഡാഷ് ആൻസർ വർക്ക് ബുക്ക് നേരത്തെയും വന്നതാണിത് അടുത്തത് റാം സ്റ്റാൻസ് ഫോർ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി അടുത്തത് ഡാഷ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ യൂസർ ഫ്രം ആക്സിഡൻ്റലി ഡിലീറ്റിംഗ് ഫയൽസ് ആൻസർ റീസൈക്കിൾ ബിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തത് എൻഡ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻ്റ് മാർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻഡ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻ്റ് മാർക്കർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ 
at the end of the document normal view will edukumbodeyko mathrame adu kaanunnallo appo word ne normal view will kaanan nokumbodeyko end of the document marker anna reethiyil avada kaanam this marker let you know where the end of the document occurs appo ee marker ullathu kondu thanne ee document evideyan avasanikkunnadennu parayuvanayittu sadhikkunnu ennalladhaan adutha the write down the steps to perform the task given below to the text given in box ബോക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഐ ടി കോഴ്സസ് ഓഫ് ജാമിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആർ ഓഫേഡ് ത്രൂ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് അക്രഡിറ്റഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ചേഞ്ച് ദ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫ്രം നോർമൽ ടു ഇറ്റാലിക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫോണ്ടിനെ ആ ഒരു നോർമൽ ലെവലിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഫോണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ മാറ്റണം ഇറ്റാലിക് എന്ന സ്റ്റൈലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം മേക്ക് ദ ടെക്സ്റ്റ് അക്രഡിറ്റഡ് വൊക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് ബോൾഡ് അണ്ടർലൈൻ ആക്കുക ബോൾഡ് ആക്കണം അണ്ടർലൈൻ ആക്കണം അതിൻ്റെ സൈസ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോണ്ട് പതിനാറ് എന്ന സൈസിലേക്ക് ആക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ദ ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻസ് ലൈൻ്റെ ഇടയിൽ ഡബിൾ സ്പേസ് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിനെ തുടർന്നുള്ള പാട്ട് അടുത്ത ദിവസം തരാ